Continuamos en Conexión Claro y les quiero presentar una entrevista que tuvimos con Carla Ballín. Muchos la conocen por ser la hija de Sergio Ballín, el guitarrista de Maná, pero ella tiene talento suficiente para sobresalir por sí misma. Así que los invito a descubrir qué fue lo que nos dijo de su más reciente lanzamiento. Bueno, Algo Inmoral es mi eh, sencillo, mi más reciente sencillo y bueno, tiene una mezcla del pop y cumbia que son justamente los dos géneros que más me gustan y que, y que ahora sí que es mi propuesta musical y que los fusiono. Eh, algo Inmoral habla de esta máscara social que me quito y que empiezo a probar cosas inmorales, ¿no? cosas que no están bien socialmente vistas y empiezo realmente a escucharme, empiezo a dejar de escuchar a la gente y empiezo a escucharme a mí. Eh, musicalmente, Quise que fuera un poco como sensual, como coqueta y que en la cumbia o en el coro, cuando cae la cumbia, es cuando ya tomaste la decisión de lo inmoral, ahora sí vamos a disfrutarlo, ¿no? Y cae en la cumbiecita y en el baile y ahora sí a disfrutar. Eso es un poquito de lo que es algo inmoral. Yo creo que mi papá ya sabía que me quería dedicar a la música, tal vez no, no, no tan en serio, pero cuando le dije, le dije llorando, le dije a los 13, 14 años, no me acuerdo muy bien, eh, él me dijo que le encantaba, que ya, que ya supiera qué quería hacer, pero que era importante que me preparara, que eh, terminara mi, mi prepa porque le dije que ya no quería estudiar eh, la secundaria, pero me dijo que era importante que terminara mis estudios y que al mismo tiempo me fuera preparando. La verdad es que siempre se lo ha tomado muy bien. Al principio... Sí me preguntó varias veces que si realmente me quería dedicar a eso. Siempre me dijo que era un medio muy difícil, pero siempre ha estado ahí para apoyarme. Una pandemia entre tú y yo nace hace un par de semanas en esta cuarentena en una madrugada, como por ahí de las 3, 4 de la mañana, y bueno, era, era realmente algo que tenía que escribir. Hay canciones que simplemente tengo que ¿no? sacar, ya sea vomitada, mariposas o lo que sea que salga, eh, y esa canción fue una de esas, es una canción muy personal, y es una canción de cómo estoy viviendo yo un poquito esta cuarentena, de cómo he aprendido que, que no puedo dejar las cosas para después, eh, He dejado muchas cosas para después, un amor, un café, un viaje. Y creo que esta canción habla de eso, de cómo no dejar pasar una vez más a, a, esa, a, esa, a ese amor o esa historia de amor. Y, y cuenta un poquito de, pues, de lo que estoy viviendo. Siempre termina en olvido, siempre olvidar Yo lo describo como pop cumbia. Eh, son dos mundos. El pop, eh, bueno, viene del, de, del lado de mi papá, que siempre me enseñó el pop, rock, jazz, eh, clásico, flamenco. Y por este otro lado tengo el mundo de mi mamá, que es eh, la cumbia, la bachata, lo regional, la banda, el mariachi. Entonces como que siempre tuve esos dos mundos y yo creo que pues como que lo más lógico para mi cabeza fue de pues los junto, ¿no? Y creo que, creo que pues ha sido algo muy bonito. Es un, son dos géneros que me encantan, que... que, que que me inspiran y que lo siento muy míos, entonces, eh, pues nada, es pop cumbia. Bueno, pues viene mucha música, eso me emociona mucho, viene una nueva, pues una nueva canción, un nuevo sencillo, es una colaboración que me tiene muy feliz, muy contenta, ya quiero que la escuchen. Eh, bueno, pues espero ahora sí que como está pasando todo esto, la industria está cambiando, todo está cambiando, entonces tratar de estar ahí al frente y hacerlo pues lo mejor que puedo. Sigan en Conexión Claro porque ya volvemos con mucho más.